О! Сделано в Ред Барн. Привет, это город. Подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона – онлайн-школа иностранных языков с интерактивной платформой обучения «Анеколь». Сегодня мы отправляемся в солнечный Лиссабон, город, который покоряет своей атмосферой с первого взгляда. Представьте себе узкие улочки, вымощенные плиткой, звуки фаду, доносящиеся из небольших кафе и панорамные виды, от которых захватывает дух. Лиссабон – это не только столица Португалии, но и сердце страны, где каждый уголок пропитан историей и вдохновением. Здесь переплетаются дух открытий эпохи великих географических экспедиций и современный ритм жизни. Каково это прогуляться по району Алфама, посетить серферскую деревню и попробовать паштель де Ната? Все это и многое другое мы обсудим сегодня. О своем путешествии и любви к Лиссабону нам расскажет наша гостья Виктория. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всему этому прекрасному, не побоюсь сказать, необъятному просто миру. И сегодня у меня в гостях Вика Глу, блогер и UGC креатор, которая пришла нам и наконец-таки расскажет про а, мой любимый и долгожданный Лиссабон. Вика, привет. Привет, привет. А, расскажи, пожалуйста, для меня, а, чем ты лично занимаешься в Лиссабоне? Вот, а, я озвучил, что ты блогер и UGC креатор. То есть у тебя есть свой какой-то блог, ты рассказываешь про Лиссабон, про жизнь там или как? Да, все именно так. У меня есть даже несколько блогов, русскоязычные в Инстаграме и англоязычные в ТикТоке, где я как раз занимаюсь UGC-крейтерством, то есть снимаю всякие рекламы для брендов в сеть. Mm -hmm. А в русскоязычном блоге я, собственно, просто веду блог об эмиграции, о жизни в Лиссабоне, о всяких особенностях жизни в Европе и так далее. Прекрасно. А, Вик, ты вот перед Приехала в Лиссабон, в город, где одновременно чувствуется и атмосфера старой Европы, и при этом современный дух свободы. Каковы были вообще твои первые впечатления от города и местных жителей? Прямо вот первый, а, первое послевкусие, а какое оно было у тебя? Ты знаешь, это забавно было на самом деле, потому что я очень много раз была в Европе, а, и Лиссабон был единственным городом, который мне не понравился во время моих travel экспериментов mm -hmm, скажем да, так. Вот так. Я была здесь 4 дня, я такая думаю, господи, что за разруха-то, ну, как-то это вообще просто ужас и кошмар, какое-то все разбомбленное, какая-то окраина Европы. И вот так получилось, что жизнь меня занесла именно сюда. И когда мы сюда прилетели с мужем, это был февраль, конец февраля 22 года, и э, в Лиссабоне в это время очень такая переменчивая погода. Конечно, после московских морозов казалось, что здесь довольно-таки тепло, но первое впечатление – это были морозы внутри квартиры. И, собственно, вот этим город очень сильно запомнился, что я надевала на себя все теплое сразу вот, и э, пыталась спать в этом как-то, потому что не могла привыкнуть к холоду. Ага, то есть вы, в принципе, в самый неблагоприятный сезон для всего, можно сказать, мира, решили переехать именно в феврале. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, <laughs> так сложилось. Вот. Ну, а сам город, как-то так тоже получилось, что первая квартира наша была Airbnb, она была в таком как я сейчас понимаю, в таком э, иммигрантском гетто, где очень много иммигрантов из Индии, из э, Пакистана. То есть вот так вот случайно нас занесло совсем не в Португалию. И мы такие, боже, что же мы будем делать, как тут жить, что это такое. Вот. Так что такое первое впечатление было, мягко сказать, не особо. Mm -hmm. Но потом мы через месяц приехали в другое место, уже более португальское, и все пошло совсем по-другому. И мораль здесь такова, что внимательно изучайте районы, в которых вы собираетесь жить. Ну, я считаю, наоборот, это, знаешь, когда в начале ты немножечко, так сказать, крепанулся от чего-то, потом тебе уже ничего не страшно. Да как, знаешь, как закалка. С утра проснулся, холодный душ, 
и значит весь день будет бодряком. Даже если он там какой-то такой лайтовенький будет. Так же и здесь. В начале переезда максимальный стресс, а потом вся Португалия, о боже, это такая сказка. Кстати, возможно, возможно, потому что среди моих новых знакомых я один из самых позитивных людей относительно Лиссабона. Многие возмущаются, а я такая, да ладно, классно, что, нормально. После такого Все познается в сравнении, так сказать. Вик, я начитался о том, что португальцы известны своим спокойным таким отношением к жизни и к работе, вообще ко всему. Почувствовала ли ты, что здесь все происходит намного медленнее, чем ты привыкла условно вот в Москве, где ты ранее была. И мешает ли это тебе? Или наоборот, уже стало как-то приятно жить в таком замедленном ритме? Ты знаешь, да, поначалу это, конечно, шокировало, и это были э, слезы, торги, принятие, депрессия, когда тебе говорят, что там, я не знаю, ну, какое-то банальное действие, ну, типа, купить сим-карту, там, подождите договора неделю. Mm -hmm. Такой, что? Просто? Это как? А почему нельзя прямо сейчас? Или, знаешь, такая была история тоже в начале моего пребывания. Э, у меня была странная родинка, и я ее хотела еще удалить, когда жила в Москве, но э, не успела. И, собственно, я пришла удалять родинку, меня направили на тьму анализов, это все долго, там, типа, несколько недель я все это проходила, и я тоже такая, боже, ну почему так долго? Почему нельзя вот побыстрее просто там mm -hmm. завтра прийти, сдать кровь, например? Нет, здесь там все через две недели. И потом уже я прихожу на консультацию финальную, э, и он мне говорит, да, все, вот, вот у вас все нормально, можно делать операцию, давайте вас запишем через три месяца. Я такая, в смысле? Ну, вы здесь, я здесь, родинка здесь, скальпель, вот он лежит. Почему три месяца? И вот это невозможно объяснить. Просто реально вот он не может объяснить. Вот, видимо, вот так они привыкли жить. Вот надо морально подготовиться к очередной операции там и так далее. И так во всем. Это тяжело принимать, особенно после Москвы, потому что Москва живет на очень высоких скоростях. И я, наверное, скажу так, что я до сих пор не привыкла вот на 100% к этому, я просто создала себе некий бабл, в котором я живу на той скорости, на которой мне нужно. И я общаюсь с теми людьми, кто живет вот в таком формате. И слава богу, вот Лиссабон это тот город, который может тебе это дать. Это мультикультурный город, и я бы не сказала, что он вот прям португальский. Он как Нью-Йорк. Здесь очень много людей с разных стран, очень много экспатов, и здесь кипит энергия, кипит какой-то дух, поэтому Португалия, она вне Лиссабона скорее, вот, поэтому в Лиссабоне еще можно поддерживать тот ритм, который ты себе там привык к которому, который выбрал и так далее. Mm -hmm. А по поводу вот именно отношения португальцев к иностранцам, я тоже читал, что они очень открыты и доброжелательны ко всем иностранцам. Правда ли это? И насколько было вообще легко или тяжело, наоборот, найти общий язык и каких-то первых друзей в Португалии? Ты знаешь, здесь тоже у меня есть разные истории. С одной стороны, вот люди на улицах, они действительно очень дружелюбные. Не настолько как, например, там в Испании будет. То есть португальцы, они более сдержанные, у них нет вот этой экспрессии, которая есть там у испанцев, соседей. Они более такие спокойные. Но при этом они действительно там всегда тебе помогут, войдут в твое положение, там разобраться в карте и так далее. Но в то же время в Португалии я сталкивалась с такой историей, что... Здесь очень большой наплыв иммигрантов, mm -hmm. в Лиссабон, по крайней мере, и из-за этого все дорожает. Дорожает жилье, дорожают цены на продукты, то есть очень высокий спрос, и приезжают люди, которые могут себе это позволить. Они начинают демпинговать рынок, mm -hmm. и цены растут. И из-за этого сами португальцы, конечно, начинают испытывать негатив к иммигрантам, потому что вот они не могут себе позволить продолжать жить в своем родном городе, они вынуждены переезжать, а иммигранты, значит, тут заселились, так mm -hmm. сказать. Вот. Поэтому вот такое вот тоже было э, на моем опыте, где португальцы, ну, э, это были такие, скажем так, дебаты, разговоры, дискуссии, то есть это было в таком сдержанном ключе, никто на меня не бросался просто на улице, то есть это был между собойный разговор, но было понятно, что не всем нравится, э, что вот город стал настолько популярен, что правительство 
правительство выбрало такой курс на привлечение инвестиционных денег иммигрантов, грубо mm -hmm. говоря. Ну, то есть, в принципе, из-за того, что э, в Португалию просто хлынуло там, сотни, тысячи, там, десятки тысяч мигрантов, Португалия из-за этого не, не разбогатела, так сказать. Ну как, экономически она разбогатела. Mm -hmm. Темпы роста экономики есть, но обычные люди, как и везде, это не всегда получают ну, да. эти бенефиты. То есть это уходит правительству, это уходит там, на какие-то нужды страны, но обычные люди страдают всегда больше всех. Mm -hmm. И это, это жизнь. Это везде одно и то же, во всех согласен, странах. Согласен. Пропустим немножечко вот эту минорную ноту, чтобы не ушли в какую-то политику. Я бы хотел дальше тебя спросить про местный культ кухни. Я читал, что в Португалии просто культ морепродуктов и рыбы. С чем тебе пока трудно на данный момент свыкнуться в местной кухне, а что конкретно из блюд стало уже прям твоим фаворитом? Так что вот просто представь, расскажу сначала это, а потом представь, если бы твои друзья, родственники приехали к тебе в Лиссабон и говорят, Вик, накорми нас здесь самым вкусным и скажи, что нам есть нельзя ни в коем случае. Что будет в этом списке? Здесь действительно очень много разной рыбы и разных морепродуктов, которые я в жизни не видела вообще, что это такое. Здесь прям вот огромный выбор. Все это вкусно готовится, и этому есть даже отдельное название. Именно как ресторана это называется Маришкерия. То есть это место, где тебе будут готовить маришка. Это морепродукты по-португальски. И, в общем, туда можно ходить вот смело, и это классные места, где вот обычная рыба и обычные морепродукты приготовлены как, ну, на гриле, либо как-то приготовлены в адекватном таком виде. Но есть еще такая категория, как классическая португальская кухня. Это исходит исторически из тех моментов, когда там португальцы были великими мореплавателями, и вот они там готовили себе из остатков всяких потрохов там и полутухлых рыб, и вот у них есть некоторые блюда, которые я и сама не ем и не люблю и никогда никому не порекомендую. Это какое-то вот варево из риса и вот остатков всего, что есть в холодильнике. Будь это рыбьи какие-то остатки или там какие-то сосиски непонятные, там кровяные. В общем, это все ужасно абсолютно. Либо вот эта странная их треска соленая, которая называется бакаляо. То есть это такая засушенная в соли треска, которая там какими-то веками лежит, чтобы не портилось, опять же, в плаваниях. Но вот до сих пор это здесь очень популярное блюдо. У них там 100-500 рецептов этого бакаляу, который невозможно перепробовать, но для меня это все очень странное. Я бы такое, конечно, не рекомендовала. Но при этом здесь я полюбила простые и сытные блюда, которых довольно много. Например, здесь очень популярна курица на гриле, и mm -hmm. это вообще просто делишес. <laughs> вот правда. Вкуснее курицы я не ела. Вот, то есть... Э... Есть достойные позиции, есть не особо, поэтому я бы сказала, что 50 на 50. Я редко хожу в португальские рестораны, чаще в более такие европейские варианты, скажем так, кухни. Многие говорят, что... Да им то, что многие. Все даже знают, что футбол для португальцев – это нечто священное просто. Как ты это видишь изнутри, проживая в самой Португалии? Как португальцы болеют? И успела ли ты уже с ними разделить этот азарт, который иногда мелькает в новостных лентах. Да, для португальцев это очень важная часть жизни. Футбол... Эм... Это вот прям все смотрят, это очень интересно наблюдать со стороны. Сразу скажу, что я не какой-то фанат футбола, я, в принципе, равнодушна к этому виду спорта, но мне очень нравится наблюдать за ними, вот как они собираются на уличных каких-то кафешках, вывешивают mm -hmm. телевизоры из окна там соседних домов и вот собираются, смотрят. Это очень мило. И здесь это действительно такая национальная история, э, семейная история, потому что на стадионы ходят люди с семьями, с маленькими детьми. И это очень отличается от того, что я видела в России, где как-то в основном эта игра такая 
пацанская, как-то mm-hmm. очень так чувствую себя дискомфортно внутри стадионов России. А здесь это прям супер комфортик такой, очень по-семейному. Mm-hmm. Действительно, они такие ребята э, любят это дело, э, болеют за своих. Ну и вообще португальцы довольно патриотичны. Вот они как бы, хотят такого... М- Победа св- своей, там вот у них Роналдо национальный герой, вот mm-hmm. они прям любят свою страну, это чувствуется. Но ты говоришь патриотичный, патриотичный в плане, что, а, то есть, все, все свое они поддерживают, радуются без mm-hmm. там, а, осуждения других. Безусловно, да-да-да. Ну, то есть, например, вот даже история такая есть в Португалии, вообще довольно большой рынок вина. И, mm-hmm. наверное, извне это не очень заметно, португальское вино, это типа не самое популярное, что э, есть на мировой арене. Но каждый португалец вот при личной беседе всегда тебе скажет, что португальское вино оно самое лучшее. Не французское, не итальянское, вот именно португальское самое лучшее. И вот в этом проявляется их патриотизм, то, что они всегда вот до последнего будут защищать свою страну, и вот это просто вот так у них устроено. Это важно. Когда знаешь местный язык хотя бы на базовом уровне, путешествовать и осваиваться за границей гораздо проще. Мы спросили у наших партнеров языковой школы Анны Коль, какие лайфхаки помогут выучить популярные иностранные языки. Этому и посвящена новая рубрика в нашем подкасте. О школе я расскажу чуть позже, а сейчас полезные советы. В португальском языке произношение гласных бывает открытым и закрытым. Эта особенность у определенных звуков может помочь вам быстрее опознать незнакомые слова, если вы встречаете их в песнях или словаре. Так, закрытый звук «о» маркируется специальным значком, похожим на домик. Употребляется в существительных и прилагательных мужского рода единственного числа. А открытый звук «о» ровно наоборот женского рода множественного числа. На примере «о» и «о» есть в словах «аво» Дедушка и Ава, бабушка. Носители языка тоже часто их путают, поэтому португальских детей учат так. Дедушка в шапочке, бабушка с палочкой. Учитель португальского из меня, конечно, такой себе, но и лайфхаки из нашей рубрики для новичков. Если вы действительно хотите прокачать свои навыки и выучить интересный и нужный вам язык, обратитесь к ребятам из Аныколь. В школе даже носителям языка помогут подобрать педагога. В этом случае он будет аккредитован принимать международные экзамены на знание языка. Анеколь – это ведущая онлайн-школа иностранных языков. Сегодня в ней доступно 7 направлений. Французский язык, немецкий, китайский, испанский, итальянский, английский и португальский. Независимо от выбора, языкам в Анеколь обучают интерактивно. В начале пути помогут определить уровень и сформировать цель учебы. Для вас подберут преподавателя и материалы для изучения. Расписание занятий также составляет индивидуально, а самое главное, вы можете заниматься с любого устройства и из любой точки мира. Общение с преподавателем, лекции, классные и домашние задания проходят на единой интерактивной платформе. Там же можно посещать интенсивы, разговорные клубы, марафоны и проходить онлайн-курсы. А Николь не просто учит иностранному языку, а помогает познакомиться с культурой другой страны, адаптироваться в незнакомой языковой среде. Переходите по ссылке в описании выпуска и записывайтесь на бесплатный пробный урок. Вы узнаете, как работает платформа и сможете протестировать формат обучения. А для тех, кто давно искал языковую школу и готов учиться, уже сейчас Аныколь дарит скидку 20% по промокоду «Город». Подробности ищите в описании. А, Вик, э, все аудиопутешествия, они должны у нас проходить все-таки с посещением самых интересных мест, но при этом, чтобы, знаешь, они не были истоптаны э, просто там тысячами ног туристов. А какие места ты уже лично в Лиссабоне посетила и что лично бы ты порекомендовала посмотреть своим друзьям, родственникам, да и всем, кто услышит этот подкаст, этот выпуск, э, если они вдруг решат побывать 
какое-то время в Лиссабоне. А, ну, если говорить про Лиссабон, а, мне очень нравится а, не очень очевидный, там, например, район для туризма, для туриста, это район Салдания. Мне кажется, он очень приятный, он очень нетипичный, и как раз там можно посмотреть такую реальную жизнь Лиссабонца. Это такой а, микс а, офисного района, и, ну, то есть, где они работают, и а, какого-то такого роскошного жилья, где живут такие зажиточные португальцы. И, собственно, весь вайп, он очень как раз отражает такую вот жизнь среднего португальца, даже ближе к такому вот 30-летнему креативному классу, скажем так. Вот, то есть это модные кафешки, это какие-то интересные ресторанчики, пилата студии, и вот просто походить по улочкам и понаблюдать, мне кажется, будет занимательно, потому что большинство всегда едят и смотрят какие-то, ну вот, старый город и какие-то супер очевидные такие места, и даже часто вот мне люди пишут, что вот там в Лиссабоне невозможно жить, там одни холмы. Нет, ребята, вообще-то в нормальной части Лиссабона, где живут нормальные люди, а не туристы, вообще нет никаких холмов, там плоско. Вот, приезжайте и посмотрите на эти районы, потому что это, ну, действительно отражает жизнь. Вот, на самом деле, еще одно очень классное место, которое я рекомендую посетить, если вы будете в Португалии, это такая деревенька Эрисейра. Она находится чуть дальше знаменитого и на шумевшего Каба Дорока, и в Каба Дорока это просто ну, какая-то точка, где куча туристов э, и океан, а Эрисейра это то же самое, те же самые скалы, океан и так далее, только еще такая очень модная серферская деревня, где очень аутентично можно и покушать, и погулять, и все выглядит просто невероятно, такие голубо-белые домики, очень такая вайбовая история, там много, ну вот, всякого интересного именно такого что отличается от Лиссабона, отличается вообще от всего то есть очень португальский такой вот истинный Бали, такой вайб. Поэтому обязательно съездите. И еще классное место, которое стоит посетить, если вы в Лиссабоне, это э, национальный парк Синтра. Там есть и какие-то старые старинные дворцы, если вы любитель всякого такого. Э, но там еще очень круто можно похайкать, походить э, по холмам с прекрасным видом на океан и просто с какими-то многовековыми соснами, э, какими-то папоротниками, как из парка юрского периода. И на самом деле Португалия, вот лично я люблю ее за разнообразие вот этой природы, что это не просто пляжи и океан, а это и какие-то заповедники, и какие-то леса, и вот эти острова Мадейра, Азорские острова. Это невероятно. Вот, mm -hmm. Так что иногда даже обидно, когда Португалию называют только пляжи. <laughs> пляжи и океан. Вообще-то нет, ребята. Тут есть много всего. Супер, прекрасно. А если мы разберем на стереотипы о португальцев, то э, все привыкли к образу португальцев, которые поют грустные песни Фаду э, с таким непередаваемым чувством тоски. Почувствовала ли ты в Лиссабоне эту меланхолию, атмосферу такой меланхолии, или все-таки это больше тот самый сбитый стереотип из кино? Ты знаешь, в какой-то степени ну, конечно, сам Фаду это стереотип, но за португальцами есть такая штука, что они любят жаловаться на жизнь, mm -hmm. и каждый португальец тебе скажет, что вот раньше трава была зеленее, чем сейчас. Вот это все. Вот. То есть, в целом у них есть вот это вот фаду в реальной жизни. Как-то вот так отразилось это все на них. Все-таки не зря культурный код этот проявился. Вот. Поэтому я бы сказала, что португальцы, они с одной стороны ну, такие очень френдли и веселенькие, но в глубине души они такие вот меланхоличные философы, которые действительно так э, размышляют за жизнь, mm -hmm. о жизни и э, любят пострадать в таком приятном понимании этого слова, не страдания их тонь, а вот именно такие эх, вот были времена. Любой таксист тебе скажет, эх, были времена, когда Португалия была великой. То есть, получается, фаду как некий такой образ 
жизни, такой положительный образ жизни. Да, да, это такая светлая меланхолия. То есть фада это все-таки не страдание, это такая вот светлая печаль, грусть. Mm -hmm. Вот было хорошо, сейчас, конечно, ничего так, но было когда-то лучше. Да, 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 именно. Mm -hmm. Вик, я хочу с тобой поговорить по поводу отличия северных и южных европейцев. Говорят, что южане, в отличие от а, северных европейцев, могут быть немного лояльнее к правилам. Насколько это заметно в Лиссабоне? Случалось ли тебе сталкиваться с неожиданным отношением к порядку вообще? Да, ты знаешь, здесь действительно есть такая штука, и я как человек, который как раз склонен э, к порядку и к правилам, я это прям подмечаю и замечаю. Например, э, здесь такое очень расслабленное отношение к дорожным знакам. Здесь легко могут припарковаться на пешеходном переходе и побежать там в ларек за сигаретами, например. Или, например, перекрыть твою машину и сказать, эй, ну, слушай, отодвинь там ее, протолкай и выйди, что тебе сложно, что ли? Mm -hmm. Вот, ну, то есть здесь есть действительно более расслабленное отношение к правилам, к шуму, например, в квартирах. Тоже такое часто встречается, что вообще здесь официально после 11 шуметь нельзя, но если тебе не очень повезло и в твоих соседях какие-то португальцы эгегей веселые любители потусить, то за ними не постоит и в 12 там продолжать гульбанить. И для многих, я знаю, в эмигрантских чатах это большая проблема, потому что милиции, полиции здесь на всех не хватает, и иногда бывает такое, что просто не дозвонишься и приходится терпеть, с этим ничего не сделаешь. То есть, в принципе, нет такого, что как вот, а, не знаю, у нас в России в лифте висит там, и так, шуметь можно, там, ремонтные работы с 9 до часу, с часу до 3 нельзя, с 3 там, до 9, условно, можно. То есть, есть прям, вот, кто как захотел, тот до стальки и гуляет. Да, ты знаешь, здесь очень сильно зависит от того, вот, как ты удачно поселишься, а -а -а. очень от района зависит. Вот, то есть, грубо говоря, есть места, есть районы, которые живут по своим внутренним правилам, и общий, общий им не указ. Вот, но у этого, кстати, о... есть и обратная сторона, Здесь есть э, даже такое понятие, как португальский, португальское понебратство. То есть, э, например, если ты задружился там как-то вот э, с сотрудником банка, то mm -hmm. он может тебе что-то в обход правил помочь, предложить э, вот просто по вот такой человечности, грубо говоря. Вот. Или, например, э, лично моя ситуация. Э, однажды мы поехали с мужем, взяли в аренду машину, и поехали тут колесить вокруг океана, кататься, гулять, и нас останавливает полиция. И я понимаю, что я забыла права просто дома. И я такая, упс, у меня с собой нет прав, и вот, извините, простите, вот мы живем в Лиссабоне и все такое. И они такие, а, да ладно, конечно, вообще без проблем. То есть сложно представить в России ситуацию, что ты забыл права, и тебя просто так отпустили. Ну да, да, я прям удивился. Они даже там никак не по базам не пробивают ничего. Им нет, нет, не они интересно. просто поверили мне на слово. Мы показали документы, ну, обычные наши паспорта, ID-карточки. Ага. И такие, ой, ну, простите. Они такие, ну, ладно, будьте внимательнее в следующий раз. Я сейчас просто вспомнил, один раз я ехал на байке, и меня останавливает тоже наш сотрудник ГИБДД, а я права забыл дома. И он говорит, где права? Я говорю, дома, давайте съездим вместе. Я говорю, там, вот, сопровождение, там, вы, как мотобат на байке, я на байке, я от вас далеко не уеду, вместе до дома, я вам покажу права. Нет, сейчас я в базе пробью. Он пробивает в базе, они у меня есть. Он говорит, ну, раз с собой нет, давайте вам штраф. То есть, даже как-то поговорить, договориться. То есть, нету, нету, нету прав, все, выписываем штраф. Ну, вот. вот, да, это обратная сторона, да. То есть, здесь, с одной стороны, где-то правила плохо работают, но как бы тебе приходится это терпеть, да, но с другой да. стороны тебе может повести в чем-то другом. Mm -hmm. И по поводу шума, я так понял, здесь уже играет одно из таких правил урбанистики. Чем дороже жилье, чем дороже недвижимость, тем более там, платежеспособные, как бы более цивильные, цивилизованные а, культурные люди проживают в этом жилье. То есть некий такой маргинал не будет жить, не сможет себе позволить жизнь в дорогих каких-то районах, в 
в дорогом каком-то премиальном жилье. Безусловно, да. Здесь история такая, что чем дороже район и чем дороже конкретный твой дом, тем у тебя меньше вероятность попасть на каких-то нерадивых соседей, mm-hmm. которые там живут как хотят по своим правилам. Mm-hmm. Вот. Но, да, если ты выбираешь там подешевле и где-то в не очень таком районе, то это прям, скорее всего, ты попадешь на какие-то загулы собак там лающих днями и ночами. Это очень частая история. Mm-hmm. Вик, слушай, переезд в новую страну, это же всегда какое-то новое привыкание к новым традициям и бытовым привычкам. Есть ли что-то в Португалии, что тебя удивило там в первое время или с чем ты не можешь смириться по сей день? Может, какая-то мелочь, которая непривычно для тебя имеется вот на данный момент? Ты знаешь, меня больше всего до сих пор поражает история, что у них а, здесь какой-то хаос в обычном пешеходном движении. То есть, вроде они праворульная страна, mm-hmm. и, соответственно, пешеходы должны тоже ходить по правой стороне, но здесь абсолютный рандом, все идут как хотят, и это не поддается ни какой логике. И меня это, конечно, очень удивляет и местами раздражает, когда ты идешь в каких-то своих мыслях с не очень настроением, то это, конечно, очень бесит, что нет какой-то структуры. Вот. А вообще у них действительно очень неспешная жизнь, никто никуда не торопится, и, например, отмена, там, я не знаю, поезда, электрички, это реальная причина не прийти на работу. Mm-hmm. Просто сотрудник тебе может написать, ой, сори, у меня отменили электричку, я сегодня не приду, и, и это нормально, как бы, вот, поэтому тут действительно другой темп, к которому нужно привыкнуть, потому что нет смысла на это злиться, потому что это вот, ну, вот так, ты это mm-hmm. должен принять, если хочешь здесь остаться, вот, это своеобразно, но со временем приходит, потому что иногда мне кажется, что у меня какая-то была оверсуета, а вот здесь все выровнялось. Я, конечно, не стала португалкой, но я стала гораздо легче и спокойнее относиться вот к какой-то вот суете, там, по жизни. Я такая, ну ладно. Не получилось сегодня, получится завтра. Окей. Окей, смотри, Вик, я сейчас после всего тобой сказанным, а хочу закрепить для, для себя и для слушателей наших три достоинства Лиссабона и Португалии и три недостатка. А, вот конкретно сейчас все, что приходит в голову, давай, три достоинства. Достоинства, ну, безусловно, это прекрасный климат, просто роскошный. Mm-hmm. А, это свежие, вкусные фрукты, продукты, овощи, там, морепродукты, ну, то есть роскошное вообще питание. Так. И третье, я думаю, вот для меня, это компактность города. Это, это прям классно, что ты можешь дойти пешком много куда, если ты живешь, ну, в относительно центре. И ты точно можешь там за 20 минут доехать куда угодно на такси там или на машине. То есть город очень компактный, и это удобно, экономишь mm. время. Так, и вот теперь из этого всплывают три недостатка. Три недостатка. Ну, пожалуй, первый – это отсутствие центрального отопления и вот эта сырость так. в домах, холод зимой очень неприятно. Мне лично не нравится здесь э, то, что много курят, много курящих. Это тоже на любителя, но я вот на это реагирую. Португальцы очень много курят. И третье, э, здесь очень дорогое жилье. Это просто какая-то катастрофа, это супер оверпрайс. Если ты хочешь жить в хорошем районе, ты платишь, ну, реально, как в Париже уже цены. А вот теперь мы переходим к прекрасному Блиц-опросу. По поводу Блиц-опроса у тебя не было этих вопросов, Просиков. Mm-hmm. Я их специально оставил в секрете для того, чтобы тебе было чуть-чуть интересно вызвать некий такой вау-эффект. Я не okay. знаю, вызовет у тебя вау-эффект мои вопросики в Блиц-опросе, но мы попробуем. Твоя задача – выбрать один из вариантов и быстро, кратко, так сказать, обосновать, почему mm-hmm. именно это. Окей. Okay. Готово? Готово. Итак, поехали. Первый вопрос. Селедка под шубой или сардины? Селедка под шубой. Так, почему? Селедку люблю больше. Сардина странненькая рыба. Ага. Снежная зима в Москве или вечная весна в Лиссабоне? 
Вечная весна в Лиссабоне однозначно. Ненавижу снег. Это все ужас. Переходим к португальскому вину или российской водке. Конечно, португальское вино. Безусловно. Green Wine лучшее, что я пила в жизни. Двигаемся дальше. Четвертый вопрос в Блиц-опросе. Знаменитая русская баня или океанские волны Португалии? Сто процентов русская баня. И она здесь есть, друзья, в Лиссабоне. Поэтому you're always welcome. Океан вижу пару раз в год. В бане чаще бывает, да, чем в океане? Сто процентов, да. Отлично. И последний. Уральские пельмени или пастель де ната? Пастель де ната, но португальцы называют это паштел де ната. А, я, видишь, я португальский плохо знаю. Ну, ничего, я тебя научу. Да, паштел де ната, безусловно, пельмени, что-то такое жирное, тесто, бя. Паштел де ната гораздо вкуснее. Супер, прекрасно, Вика, спасибо тебе за твои истории, за твои эмоции, за твою улыбку. А я нашим слушателям напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Вика Глу, блогер и UGC-креатор из прекрасного, долгожданного, уже не побоюсь опять еще раз повторить, Лиссабона, Португалии. Вика, спасибо тебе. И смотри, теперь в конце, самое интересное. Опять же, рубрика «Импровизация». Я бы хотел, чтобы ты какое-то последнее слово, либо прощание, либо напутствие для наших слушателей сказала на местном португальском языке, чтобы, знаешь, твое прощание, оно звучало максимально так по-атмосферному. Ну что, всем тэня бом дия, всем хорошего дня, и приезжайте к нам в Лиссабон, я уверена, вам понравится это место, здесь очень классно. Супер. И на этом мы с вами прощаемся, спасибо, что были с нами, и до новых городов.